Eh, ska vi ta några exempel då? Utveckla och uh, med hjälp av konjugat regeln. Så konjugat regel här, så ni ser här, där nere. Så då har vi A och P. Nej, konjugat regeln. Förlåt. Det var inte meningen för er. Där är det första. Konjugat regeln. Så de är motsatta. Exakt samma siffror som ni ser. Så A måste vara första minus det kvadraten av det andra, alltså 16. 4 upphöjt till 2 är 16. B, kvadraten av det första, 5 upphöjt till 2 är 25. A upphöjt till 2 upphöjt till 2 är A upphöjt till 4. Ja, den multiplicerar med den så får ni 25 a upphöjt till 4. Och sen multiplicerar med den så har vi negativ b upphöjt till 2. Som jag har sagt innan. Om ni vill det. Den och den. Ska vi ta det nästa. Utveckla med hjälp av kvadreringsreglerna. Så har vi kvadreringsreglerna där nere också. Den och den. Ska vi titta på A. Då har vi x är med 3 upphöjt till 2. Jag ska använda kvadreringsreglerna. Därför är det de som de har sagt att vi ska använda. Eh, då blir det så här. x upphöjt till 2 är med 2. Multiplicerar med produkten av den och den och 3x. Är med 3 upphöjt till 2. Så har vi x upp till 2 och där har 6x och där har med 9. Har vi b också. Då har vi 3y minus 4x upp till 2. Då tar vi 3y i kvadrat. Jag använder den nu. Så att, och sen det är minus 2 ska det vara. Och det är produkten av de två. Så har jag 4 gånger 3 är 12. Xy. Och sen vi har. Adderar med en regeln. B. Alltså 4x. Det är också okej okay om ni vill göra så här. Negativ 4x upphöjt till 2. Det är också okej. Okay. Eller mer än okej okay om man ser så. Så har vi 9. Y upphöjt till 2. Minus. 24 x i och sen adderar vi det med 16 x upp till 2. Därför att negativ 4 multiplicerar negativ 4 är positiv. Positiv 16 skulle jag säga. Ska vi titta nu då nästa exempel. Eh, har vi där kanske. Ja. Eh, lös ekvationen har vi den. 2. Eh, Multiplicerar med, det är en kvadreringsregel, så vi har x upphöjt till 2, multiplicerar med, nej, adderar med 2, multiplicerar med 3x, och sen adderar det med, med 9, enligt regel, är lika med 26, minus 2, multiplicerar med, den här är konjugata, de är konjugata, så har vi, 1 upphöjt till 2 är upphöjt till 2. Alltså den gånger den. Och sen den multiplicerar med den. Negativ x upphöjt till 2. Ska vi förenkla. Så har vi 2x upphöjt till 2. Sen det här är 6 multiplicerar med 2. Så har vi 6, 12 menar jag. 12. Vi har 2 ute. Så det har vi 12x. Och sen är det med 18. Lika med 26. Subtraherar med 2 och sen vi har positiv 2x upp till 2. Därför den, den multiplicerar vi in den. Som ni ser, den här, de tar varandra. Varför det? Därför om jag ska ta 2x upp till 2 där och även i vänsterled där är en ekvation. Så att vi har 12x. Eh, är det med 18 eller lika med 24 
Sen minus orton där. Minus orton. Har vi noll där. 12x är lika med. Vad blir det? 6. Dividar med 12. Dividar med 12. Så får vi x är lika med en halv. Man kan förkorta den till en halv. Eh, då, ni kan uh, sätta in en halv där. Så om ni ser att det är lika då blir det lika. Så vi, vi kan prova. Så 2 multiplicerar med 0,5. Och där har vi 3 upp hit till 2. Är lika med 26. Minus 2 multiplicerar med 1,5. Och där har vi 1,5. Och där är inte 4. 0,5. Multiplicerar med 1 så tar jag med 0,5. Hoppas att ni ser det. Så har vi 2 multiplicerar med 3,5 upphöj till 2. Är lika med 26 minus 2 multiplicerar med 1,5 multiplicerar med 0,5. Och ni får fortsätta. Jag hoppas att ni får eh, lika vänsterled. Vänster led är lika med höger led. Om det är så, då har vi fått rätt lösning. Vi fortsätter där. Utveckla den här. Eh, I framtiden, när ni ska läsa ännu mer eh, matematik, högre matematik, så kommer ni att stöta på den här igen. Eh, det finns som heter Pascal Triangle, eller Triangel. Som kallas ibland binomial triangel. Det är så binomial triangel. Okay. Men jag ska inte gå igenom det nu. Jag vill, jag vill bara berätta att det finns. Men för att utveckla den så kan vi använda den här principen. Jag kan använda en annan denna den här gången. Så har jag x är där med 2 i kvadrat. Multiplicera med x är där med 2 i parentes. Det blir det också kubik. Och den här kan vi använda den som vi har lärt oss, kvadreringsregler. Så x upp till 2 är där med 2 multiplicera med 2x. Alltså produkten till de som vi har här är där med 4 i parentes. Multiplicera hela den med x är där med 2 i parentes. Förenklar vi. x upp hit till 2. Är där med 4x. Är där med 4. Multiplicerar med x. Är där med 2. Så får vi x multiplicerar med. Ä, x upp hit till 2. Multiplicerar med x. Så har vi x upp hit till 3. Sen x multiplicerar. x upp hit till 2. Multiplicerar med. 2 är positiv 2x. Upp hit till 2. Sen har vi 4x multiplicerar med x. Så har vi 4x upp hit till 2. Sen 4x multiplicerar med 2. Får vi 8x. Sen får vi 4x där. 4 multiplicerar med x. Och sen får vi 8 där. 8. Så att x upp hit till 3 är där med 2, nej, 6x upp hit till 2. Är där med 12x upp, är där med 8. Och jag insåg nu att det kanske det är värd att uh, säga. Om jag gör, det här är triangel. 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Som en triangel då. Eh, jag stannar där. Den här är samma sak som säga A plus B upp hit till 2. Alltså får vi a upp hit till 2 plus 2ab plus b upp hit till 2. Som ni säger det här är 1, 2, 
1. Och den tredje är exakt samma som att säga upphöjt till 3. Så att a upphöjt till 3 plus 3 a upphöjt till 2 b plus 3 a b upphöjt till 2 plus b upphöjt till 3. Alltså a 3 3 1 som jag har skrivit i triangel. Ska vi se om vi har fått den, om vi skulle ha fått den eh, genom att använda den här nu då. x plus 2 upphöjt till 3. Om vi följer a upphöjt till 3, alltså x upphöjt till 3, plus 3 multiplicerar med a upphöjt till 2, alltså x upphöjt till 2, multiplicerar med 2. b är 2, här är 2. Och den tredje nu är, så har vi 3 multiplicerar med a som är x multiplicerar med b i kvadrat som är 4. Och sen den sista nu då. Vi har b 2 upphöjt till 3. Så x upphöjt till 3 plus 6x upphöjt till 2 plus 12x plus 8. Som vi har fått här. Eh, det kanske är för tidigt men uh, ja, ni kommer att jobba med det i alla fall. Kanske 3, 3, matte 3c eller matte 4.